Hola, soy Diego García Luengas y yo también soy un Black Hero. Soy guitarrista y realmente considero que no sé mucho de nada, ni siquiera de la guitarra o de la música. Cuando la señorita Miriam Blackberg, que es la artífice de este proyecto súper interesante que se llama Inma Black Hero, me, me comentó el tema central ¿no? a, a raíz del cual había que, que desarrollar la disertación del estado del arte en la, en la música, me acordé cuando era estu estudiante de, de Bellas Artes. Allí el debate continuo era cuál es la finalidad del arte, qué es el arte en esencia. Yo creo que en esencia el, o sea, la finalidad del arte es emocionar. El artista, músico, pintor, escultor, me da igual de qué tipo de expresión artística hablemos, tiene la responsabilidad de ser un catalizador de, de emociones. El receptor se tiene que emocionar, si no, no es, no es arte. Entonces, ambos tienen un papel crucial en el desarrollo de la, de, de la expresión artística. Eh, yo creo que la música probablemente en nuestros días ha perdido su esencia. No está enfocada a la finalidad real. Considero que, que hoy en día la, la música se utiliza de una manera accesoria a otro tipo de actividades. El arte es contemplativo. Me da igual cuando digo contemplativo, hablar de un estímulo visual, auditivo, tacto, me da igual. Contemplativo, tiene que valer por sí mismo, tiene que ser arte o música en mayúsculas. Incluso si me miro a mí mismo, probablemente hace más de cinco años que no me siento a escuchar un disco, sin estar conduciendo mientras lo hago, sin estar en el metro, sin estar leyendo o poniendo una lavadora. O tocando, porque muchas veces los músicos creo que adolecemos de tocar mucho y escuchar poco. Cuando digo que la música ha adquirido una finalidad accesoria, me refiero a que en muchos casos la música que consume la mayor parte de la gente no surge de una manera natural. O sea, no, no es el propio artista, en muchos casos incluso ni el propio artista que la interpreta la ha compuesto. Eso puede ser problemático. Como hemos dicho antes, si tú buscas con la música transmitir emociones o levantar emociones en los demás, te tienes que creer lo que estás tocando o lo que estás cantando o lo que estás pintando. Ahora mismo la industria creo que considera qué nicho no está cubierto, vamos a crear una banda que cubra estas necesidades, tiene que haber chicas, incluso tiene que haber un negro para darle el rollo étnico. Eh, ese tipo de cosas. Yo creo que eso conlleva a la muerte de la música como la, como la conocemos. También, metiéndonos en el tema de la industria, ya que lo comentamos, probablemente parte de la finalidad de la música se perdió y muchos a lo mejor me tiran piedras por decirlo en el momento que existió el formato. Con formato me refiero en el momento que se pudo empezar a grabar la música. Una de las cosas potentes de la música yo me considero además un guitarrista de banda, yo sin banda no soy nadie, yo me pongo a tocar la guitarra solo y, y soy un matado. A mí me gusta tener al bajista al lado metiendo ruido, entender lo que está haciendo con el batería. Me gusta compartir ese momento. Como intérpretes, si has tenido un mal día vas a tocar la canción distinto a si has tenido un buen día. Si estás enamorado o si has discutido con tu jefe, eso va a afectar en tu interpretación. Eso nos lleva a la música en directo. Nosotros cuando escuchamos un disco estamos escuchando algo perfecto muchas veces, y más los discos de hoy en día. Estamos escuchando algo demasiado perfecto y real, no capturando realmente el momento en el que, en el que se grabó, puesto que a lo mejor el batera graba las bateras un día, luego llega el guitarrista un mes después y repite las tomas, te pillan un día distinto, no estás conectando con el batería. Antiguamente las primeras grabaciones que eran más sinceras se grababa todo a la vez y se notaba, había un poco más de atmósfera, de ambiente. 
que eso no quiere decir que el formato no haya hecho que la música avance un montón. Antiguamente había que ir ex profeso al sitio donde estaban los músicos interpretando la música para poder disfrutar de ella. Claro, solo se daban ambientes elitistas, que eran los que se podían permitir ese tipo de cosas. El, la aparición de, de la captación, ¿no? de los primeros gramófonos, los discos, vinilos, CDs, me da igual, democratizó la música, lo cual me parece súper interesante. Porque un montón de gente que hasta el momento no tenía acceso al, a la música empezó a tenerlo. Pero también, teniendo ese punto bueno, que se volvió algo social y de hecho evolucionó mucho gracias a, a, a este hecho, se ha, perdió importancia, perdió caché. Lo mismo ocurre ahora con el tema del formato digital. Ya nadie quiere un CD, aunque se lo regales. Los seguimos editando por, por romanticismo, yo creo, porque a la gente hasta le estorba el CD físico. Si lo tienen en MP3, en el ordenador, un montón. No deja de ser una pena, porque muchos grupos se han gastado un dineral en producir un disco con un sonido, intentando captar un sonido de, de directo, bueno, con unos previos cojonudos que han tenido que pagar, eh, se han dejado las horas, le han dado un acabado tremendo con unas mesas que te cagas, unos ingenieros geniales, lo estamos escuchando en MP3 y estamos perdiendo el, la esencia de lo, que, de lo que se ha grabado. Probablemente... <coughs> Eh, Internet es otro de los temas que, que más controvertidos últimamente en la música. Yo creo el tema de la piratería, otros muchos también me tiran piedras por decirlo, me parece que es la leche. O sea, a mí me parece genial que tú puedas grabar un disco y le llegue a un tío que vive en Estocolmo o en Ucrania. O, o yo qué sé, en Tierra de Fuego, vete tú a saber. Eh, lo que creo es que la industria musical no se ha querido adaptar al momento que estamos viviendo. Yo creo que ahora es el momento para potenciar la música en directo y hay que empezar muchas veces desde, desde los sitios pequeños. Ahora mismo aquí en España es sabido el problema que hay para tocar en salas, las condiciones que te ponen. Eh, realmente no te están tratando como un artista, un músico, un tío que ha dedicado un montón de horas. A aprender su instrumento, se ha gastado el dinero en clases, se ha invertido un dinero en, en, en equipo. Te tratan como un accesorio para que la gente esté tomando las copas, cuando creo que debería ser al contrario, debería ser, ya que estoy viendo un concierto, tengo sed, me tomo una cerveza. Creo, no sé, al menos yo, a mí me ha pasado varias veces, yo tocando en salas he tenido la sensación de estar incluso molestando a los que están tomando cervezas. Realmente es triste, porque se le está relegando al músico a, a la altura de un muy respetable ¿eh? titiritero, alguien que está en la calle ahí por si alguien se digna a atender a lo que quiere contar. Como músico, y me sigue dando vergüenza autodenominarme músico, me parece una palabra muy, muy grande, creo que todavía me queda mucho por, por aprender para ser músico, disfruto de, de, de la música en, en general. O sea, me encanta eh, escucharla, utilizarla de forma accesoria, pues yo el primero que lo hace mientras voy conduciendo al local de ensayos. Me gusta estudiarla, esforzarme por, por comprenderla. Me gusta grabar en el, en el estudio, me gusta ensayar con mis bandas, me gusta mucho tocar en directo. Pero la verdad es que he descubierto casi lo que más me gusta de la guitarra y es enseñar a tocarla. ¿Por qué? Porque mientras estaba metido en el camino, porque sigo en él, de aprender a tocar la guitarra, todos los días intento aprender a tocarla. Eh, no te das cuenta, sobre todo en los primeros estadios del aprendizaje, lo complejo que es realmente. Muchas veces me paro a pensar y digo, me hubiera encantado que, que alguien me hubiera contado las cosas quizás de otra, de otra manera. Una vez andado el camino y, y hecho la vista atrás, veo que el, mi aprendizaje podía haber sido más fructífero si me hubieran informado de otra, de otra manera acerca de lo que, de lo que es la música o, o la guitarra en sí misma. Por lo tanto, eh, me congratulo ahora de tener un montón de alumnos con los que puedo compartir mi experiencia. Porque hay probablemente infinitos mejores profesores, infinitos mejores guitarristas que yo. En este país tenemos una cantera brutal, tíos que me encantan tocando. Alberto Barrero, Tony Martínez, Jorge Salán, Paco Simón, uno de los grandes... Eh, si me, me dejo a muchos y me perdonaréis Pero me gustáis, me mola vuestro rollo 
Ojalá algún día toquemos juntos alguna cosita. Como comentaba antes, casi en el contexto que más lleno me siento es enseñando a, a tocar la guitarra. Pues me encanta ayudar a mis, a mis alumnos a, a empezar a sonar. Porque es un poco lo importante, ¿no? Empezar a sonar. Ya llegará el momento de aprender teoría y, y profundizar en el instrumento lo que cada uno quiera. Pero me encanta ayudar a los alumnos porque creo que uno cuando afronta, intenta aprender, comienza a aprender un instrumento, lo que no es consciente es que nunca va a terminar de hacerlo, es súper sensible y vulnerable al principio. Te sientes muy expuesto y muy torpe y es realmente difícil dar los primeros pasos con el instrumento. Por eso, a todos los que estén viendo este vídeo y estén empezando, me da igual ya tocar la guitarra, el bajo, la batería, cantar, pintar, dibujar, escribir. Lo único que les digo es que intenten disfrutar de cada momento del aprendizaje. Eh, realmente yo creo que triunfar en la música consiste en vencer la frustración día a día, porque siempre tu cabeza y tus deseos van a ir más rápido que tus manos. Y les animo a ser grandes y enseñarnos a todos lo que llevan dentro. Estoy deseando ver a los próximos Black Heroes. O eso me han dicho. Buenas noches. <risa>